来吧，真的也出现了。我以为嘉宾我的，好尴尬。哎呦！<笑>我是康哥，今天我来到了江西省省会南昌市。我这里讲有两个粉丝请他吃饭，讲康哥的干话来有两个粉丝，我家好的来了，我小宝一杯，仗剑走天涯，吃什么下这个？二十年老店的龙虾羊蝎子，老字号。这里。哎呦，哎呦，果然大美女！哎呦，哎呦，哎呦，哎呦来了！胖哥，你咋现在才来？来晚了？你早讲呀，有美女，我老早就到了。我给你介绍两个美女粉丝，嗯，一个小淼，她叫小丽，这起的名字都怪怪。小淼、小鱼、小淼、小丽。好，看有个性，有个性，有个性啊！今天两个美女讲的，他们这一家的。味道特别好啊啊！讲的是排行榜称霸南昌排行榜老大的，好啊，们尝尝，有龙虾有羊蝎子，安排了吗？我来请客，哎、啊，我请今天，我看到美女就激动，我的天，我来请，啊，你来请，我小宝都背来了，这就是什么？这是什么？古井洞酒，随身携带的，随身携带。我最喜欢的蒸鱼。三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三我我抢着买的，他不叫我买的嘞。真的要买。真哥一直都很，其实真哥只要一旦有美女，都是他买的。<笑>我们行业里面都知道这件事了。哦，我真哥，我又巧了。啊、我堂哥今天又吃一个不花钱的。三倍三倍三倍。那什么龙虾？这个香辣龙虾。这一份多少钱？这个两百七十八。哎呀，我这里今天出现了，看两个美女。老粉。吃什么这个？谢谢老粉，谢谢老粉。这多少钱呢？这个四十九。四十九哦，这是一流菜，我知道了。像这个呢？这个一百三十八。呃，这个这个、这个、这个一流菜，今天现在楼下贵一个的。啊？现在楼下很贵一个的。现在楼下很贵。那你要不喝两杯酒？你只能喝一点点。怎么样？你你怎么样？我干了。我有一点点。好，一杯，好，一杯。人生，我不能讲人生不敢，看年轻人生不敢，好日子在后边呢，好一点点，你再来一点点，好，来一点，还挺香的，哦，香的，嗯，还挺香的，那我就来个人生苦短，八九刀吧，<笑>来吧，来一次，兄弟们，我来一杯，看看这今天有两个女美女。幸福来你看不然，南昌的美女也也能喝，你看啊，咋个咋喝？我不是你妈，你妈你们妈妈好，我们等一下，你们等一下，好，来来一个，等一个，你好，感谢感谢，唱歌回来别，找点粉丝，你再就喊我来喝酒 ，OK， 安排，喝完我就安排，带点零食去啊。感谢美女，先尝尝这个，他这个龙虾。来吧，先尝尝吧，尝尝尝尝尝尝。来吧，真的也出现了。你没嘉宾，我的妈呀，好尴尬。我的错，你太尴尬。不吧，你太次。啊，给这美女也再找一个。那肯定还要你讲吧？刚才就犯个信息错误了。直男，你这是给我的活抢了。我不要你走，我自己来。我上手吧，有关系哦。尝尝他这个龙虾怎么样？南昌的小龙虾。哦，夏天美女都喜欢吃。嗯。吃龙虾的心。总结一个经验吧，他这个龙虾跟鳕鱼龙虾截然不同。鳕鱼龙虾是水爆出来的，用其他虾一煮出来。他这个龙虾就像我们炖的大麻虾有点像。
，有啥嘞？有啥用？咋回来？吐出来了。俺回来龙虾是泡出来的。嗯，这吐出来啥去所以说它这个加肉不泡。对。啊，紧实，比较紧实。我再干一个。这个这大把，你看，厉害。南昌的龙虾是是好吃。好吃吧？好吃。好吃你们是不是经常来这家吃？我们基本一有时间就来光顾。还是年轻人，他们会吃，他比我们会吃。我们天天找点什么苍蝇馆子就来。我们必将要被这个社会淘汰。<笑>都是年轻人。羊血腿可以啊，他们家好吃啊，招牌，招牌，好干一个。我的妈，这么大。来，来，给我倒了啊！不给你们了，给你们自己倒。南昌的羊蝎子，它就是鲜辣，它没有其他佐料。后来我们家五香八各有什么都都都一大包。它的材料比较少，但是比较香。好吃。来吧，张哥，张哥，下掉吧，下掉，下掉，我们美女随意。这我身体比我好的，哎，这嘴炸了，哎，太牛了！我上到北京全聚德，下到广东的烧鸭。我当之无愧的是红皮鸭子无冕之王。我这个院子呢是全国农家院子的鼻祖。我们家不但建筑做得好，环境搞得好，也是岩浆灰色的天花板。<笑>我想拿这个酒换饭吃，我来看长江来，我看你这个小院子搞得怪漂亮的，我要进来看看的，你可不可以换饭？我人家可以啊。可以啊，可以。你看，你上一个菜也也，我也不嫌少；上四个菜我也不嫌多。你看着搞，你巧了，我又给你拍一期视频呢。<笑>我这个院子呢是全国农家院子的鼻祖，目前呢有两千六百个平方，有好几个不同风格的主题。我这边呢是一个清朝的清朝的门窗，有一百多年了。三位书屋，我小学二年级学过的，多新鲜的呢。三位书屋，还有书房。对我们这个主打的是一个生态，你看，你看这个墙面都是夯土墙，原来的夯土墙是穷人家住的，现在的夯土墙是富人家住的，为什么呢？现在人工贵啊，人工贵，这个不错。你看这个冬瓜梁，人家架开紫金梁，冬瓜梁一个房子的主体就是要一个大梁，这个大梁冬瓜梁，古代冬瓜这么大冬瓜梁。这是大户人家很少见的。我这杯酒换这个酒，我没吃饭，我介绍这个古建筑我也知道。<笑>你看，这些东西人家穷其一生，古代人没有现在这些东西，没有什么手机汽车，人家没有这些。燕小，燕小燕啊，燕小燕。哎，他穷其一生的财富就是做了这个房子。啊，这个古建筑啊，都是我自己做的，我自己设计自己做，<笑>我是厨师里面古建筑做的最好的。古建筑里面菜烧的最好的，很牛逼。那我今天就来这个。哦，这个就是一也是一个主题啊，对吧？这个做多少人？对，这个做二十人。那<笑>后,后面都是药箱，古代的药箱，千次百福，也是一个官宦人家的房屋。嗯、那个他们命名的拆迁的时候，我用高价把它收收购过来。我们家不但建筑做得好，环境搞得好，也是。岩浆灰色的天花板，这个就是一个用竹子为主题的一个风格。哎<笑>、嗯，宁可食无肉，不可居无足。哦，厉害厉害！我包间有十八个，散台有二十多个，我们同时能接待五百至六百人吃饭。我准备把我们这边全部拿下来，做成一个能容纳三千人左右人吃饭的一个。成为一个农家院子的之王，你这个不是全国农农家院之王，你是全世界也没有这么大农家院，在城市农家院，我是第一次看到这么大的，反正我没看过在城市有这么大农家院，这是可以啊，这个，这个是我们芜湖的特色红皮鸭，对吧？红皮鸭子，红皮鸭子比这样烤比那个南京那个用的小炉子烤又更高级点了。那当然，你看我们全部都用的是碳，哦，而且我们是芜湖是第一批做鸭子的人，这不就？
这是烤鸭吗？为什么叫红皮鸭呀？那个吴国人说话比较简单，他叫红鸭子、白鸭子，哦、原来也叫叫烧鸭、哦，现在就是白鸭子呢，就是卤鸭，红鸭子呢就是这个烤鸭。我上到北京全聚德，下到广东的烧鸭，我当之无愧的是红皮鸭子无敏之王。嗯，太牛了，牛牛。膜拜了，这个呢工艺复杂，从晾坯、充气，啊、呃，还有晾坯、挂糖、风干，再进行烤制，要经过两天的时间，还充充气，要让它皮肉分离，让这个皮呢就更脆。哦，高级，今天我又学到一个新技能，这个红皮鸭要充气，你看看，多饱满，你看，咦，这把身体比我好呢，你看，咦，这嘴炸了，咦。咦太牛了！吹完之后呢，再烫皮，烫完皮呢，以后呢，再风干挂浆，哎、呃，经过十八个小时，两天才能上桌。这个就是我们家的神仙老鸭汤，我、哦、叫神仙老鸭汤。我的妈呀，真香呀！嗯，太香太香。这个是那个当地的小胡鸭，老鸭，微煮八个小时，炭火微煮八小时。哦小火慢炖八小时，炭、嗯、火慢，这个估计好吃。这个你们做多少锅？我们一天大概要做七八十锅。嗯。老板号称城市农家院鼻祖。对，这个是靠着长江，我们后面这个防洪墙就是长江。我看着看着长江，我就看着这个滨江公园，我就看长江才才过来的，看这个小院过来有特色。你看这个后面烟气，人间烟火气扑面而来。漂亮，很漂亮。漂亮吧？我的妈，有感觉！这锅我吃了，我不先尝尝。赶快豆腐皮，坦克，这这个一定要一定要带带豆腐皮，口感更好。现在是初中人，现在应该应该这个。适应了五谷的这美食。对，十几年了。对。我的海爷简直太香了，也不愧为是五谷这边小胡雀呀。好的，哎呦，你看，我真坏了，没了。精华都在汤里面了啊！二百个，人生苦短，把酒倒满。呃，锅里换换饭吃掉了，现在只能喝花酒版。花酒版挺好的，哦，挺好，口感非常好。你看这酒花，皇上烧肥肠，是皇上烧肥肠。你搁吃锅，皮鸭子，我的妈，赶快来尝尝红皮鸭。看看他说的。鼻祖又是哪？天王盖盖的火的，他得长得怎么样？他这个鸭子品质好，还有这个祖传工艺啊，好吃的。就是豆腐三宝，这道菜里面有鸡线豆腐、豆腐脯，然后还有新港炒汤配咸肉烧制而成的，好吃。啊、嗯，美味啊，有点鲜啊。再尝尝鱼。啊，用用共款吧。五谷没有这个鱼头酒啊，没有这个配酒。今天有五番酱呀，这个老板这上一上中不多菜，要不要喝亏本哦？等会叫老板尝尝。拿一瓶古爱林欢的嘛。<笑>对对对。我们老板来问一下啊，尝尝这个，非常烧黄鳝，可吃过。我刚才说第一次吃，也太美味了。这个菜味道怎么样？合不合你口味啊？太。我口味了，要不够我再给你加几个。我都害怕你亏本。嗯、<笑>要不够再再加两个。别别别别，吃、啊、不了，马上打打包带带走。嗯，好好好好，那你为了那好，嗯，感谢啊，感谢感谢，感谢感谢感谢，好的，感谢感谢了啊，下次还来啊，那个我好久没给再给你上一个。喝亏本，我害怕你亏本，你这太正常正常，我们按正常标准来了。还真是会，下次来我还是继续来打赏，老院子。好嘞，好嘞，好，谢谢啊，好，再好，再好，再好，再好。